ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എല്ലാം സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് പുറത്തു നിന്നൊന്നും സാധനം വാങ്ങുന്നില്ല വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെ വെച്ച് ഒപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് മുരിങ്ങക്കറിയാണ് വെക്കുന്നത് ചക്കക്കുരു മുരിങ്ങ കറിയാണ് വെക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മാസം ഈ മുരിങ്ങ മരത്തിൻ്റെ മേലത്തെ കൊമ്പൊക്കെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ പുതിയ തളരിലകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫ്രഷ് ഇലകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നല്ലത് നോക്കി കുറച്ച് പറിച്ചെടുക്കുകയാണ് എല്ലാം നല്ല ഇലയാണ് അതൊന്ന് കുറച്ച് ഇലകൾ പറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്ര മതി ഒരു കറിക്ക് ഇത്രയാണ് പറിച്ചെടുത്തത് ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ വയനാടൻ ഡസ്റ്റിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോ ചക്കക്കുരു മുരിങ്ങക്കറി വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം കറി എങ്ങനെയാണ് വയ്ക്കുന്നതെന്ന് ആദ്യം തന്നെ പറിച്ചെടുത്ത മുരിങ്ങയില നമുക്ക് നേരെയാക്കി എടുക്കണം ഇത് തോരനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ചെറിയ നാരം തൊടുന്നുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ പക്ഷേ ഇത് കറി ആയതുകൊണ്ട് കട്ട പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് ഓരോ ഇലയും സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി ഇതേപോലെ എടുക്കണം അപ്പോൾ മുരിങ്ങയില ചക്കക്കുരു കറിയിലേക്ക് മുരിങ്ങയിലേൻ്റെ അത്ര തന്നെ ചക്കക്കുരുവും വേണം അപ്പോൾ ഒരു അമ്പത് അറുപത് ചക്കക്കുരു എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തോല് വൃത്തിക്ക് കളയുക തോല് കളയുമ്പോൾ പുറം തോട് മാത്രം കളഞ്ഞാൽ മതി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ബ്രൗൺ കളർ തോലി കളയണ്ട അത് നല്ല പോഷകമുള്ള സാധനമാണ് പക്ഷെ കളയണം എന്നുള്ളവർക്ക് കളയാട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മുരിങ്ങയില കണ്ടില്ലേ ഓരോ ഇലേൻ്റെയും വലുപ്പം ഒരു വളം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല സ്വന്തം ഉണ്ടായി വന്നതാണ് ചക്കക്കുരു കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നേരെയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്കക്കുരുവും മുരിങ്ങയിലും ഒന്ന് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ചക്കക്കുരു മുരിങ്ങ കറിയിൽ എരിവിന് വേണ്ടി മുളക് പൊടി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പച്ചമുളക് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൺചട്ടിയിലാണ് വയ്ക്കുന്നത് കറി അപ്പോൾ ചക്കക്കുരുവും പച്ചമുളകും മൺചട്ടിയിൽ കിട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പും ഇട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ചക്കക്കുരു നല്ലോണം വെന്ത് വരണം ചക്കക്കുരു വേവാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും മൺചട്ടിയിൽ അപ്പോൾ കുക്കറിൽ വേവിക്കേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ വേവിക്കാം കേട്ടോ ഇത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മൺചട്ടിയിലാണ് വേവിക്കുന്നത് പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ചക്കക്കുരു വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ചക്കക്കുരു ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാനുണ്ട് വെള്ളം നമുക്ക് പിന്നീട് ചേർക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് ചക്കക്കുരു അത്യാവശ്യം വെന്തും തോന്നുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ ചക്കക്കുരു ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൽ തേങ്ങയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ ആ ഒരു കൊഴുപ്പ് മാത്രമേ ഈ കറിക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ലോണം ചക്കക്കുരു ഇട്ട തേങ്ങയൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നല്ലോണം ഉടച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് കണ്ടല്ലേ ചക്കക്കുരു അത്യാവശ്യം വെന്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഫുള്ളങ്ങ് അലിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ വേണ്ട കേട്ടോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കറക്കി ചക്കക്കുരു ചെറിയ ചെറിയ പീസായി കിടക്കുന്നത് ഒരു രസമാണ് അപ്പോൾ ചക്കക്കുരു ഫുള്ളായിട്ട് ഉടയ്ക്കണ്ട എന്നാൽ വലിയ കഷ്ണങ്ങളും പാടില്ല ആ ഒരു രീതിക്ക് അപ്പോൾ ചക്കക്കുരു ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചാറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കുക പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല ചൂടുവെള്ളം നമുക്ക് വേണ്ടത്ര ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി ഇളക്കാം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ കറീൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചക്കക്കുരു ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ മുരിങ്ങയില അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് മുരിങ്ങയില ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഇത്തിരി കുറയ്ക്കണം പിന്നെ ഓവർ കുക്ക് ആവാനും പാടില്ല മു ഇലയല്ലേ അത് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നോ നാലോ മിനിറ്റ് മാത്രം വെന്താൽ മതി ഒന്ന് നല്ലോണം ഇളക്കി ചേർത്ത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് അതിൻ്റെ ചാറാക്കിയതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ചൊരു കുറച്ച് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ മിനിറ്റ് അത്രയും മതി അത്രയും മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം മുരിങ്ങയില ഓവർ കുക്ക് ആയാലും ഒരു കയ്പ് വരും അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വേവ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കുറച്ച് നേരം വേവിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ മുരിങ്ങയില ചക്കക്കുരു കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല കട്ടിയുണ്ട് കറുക്കി അതുപോലെ ഓരോ ഇലകളും വേറിട്ട് കിടക്കുന്നതും ഉണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വറവിട്ടെടുക്കണം വറവിടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും വറ്റൽ മുളകും ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് വറവിട്ടെടുക്കാം പിന്നെ ചെറിയുള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയുള്ളി ഇടാം കേട്ടോ